అందుకని చెప్పి మన లోపాలు ఒప్పుకోవడం వల్ల నిరాశలకు దూరం అవుతాం నిరాశలకు దూరం అవడం వల్ల భయానికి దూరం అవుతాం భయానికి దూరం అవడం వల్ల దేవునికి దగ్గర అవుతాం ఇది ఒక మెట్టు ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఉండడానికి కాబట్టి అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ గ్రీఫ్తో మనం ఉండకూడదు అంటాడు ఒక ఆయన ఈ ఎక్స్ప్రెస్ చేయని గ్రీఫ్తో బ్రతుకుతే దేవుల్లో ఆత్మలు మనం బలపరచబడం అంట ఎముకలు బలహీన పడిపోతాయంట ఆ దైవజుడు ఏం చెప్తాడంటే అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ గ్రీఫ్ లోపల దిగులు పెట్టుకుని బయట ఇతరులతో మనం పంచుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అది నీ ఎముకల్ని బలహీనపరిచేస్తాయి నీ మనసుని బలహీనపరిచేస్తాయి నీ ఆరోగ్యాన్ని కృంగ తీసేస్తే దానివల్ల నువ్వు ఒక బలమైన వ్యక్తిగా బయటికి కనపడడానికి లేక నిజంగానే బలంగా ఉండడానికి శక్తిని మట్టుకు నువ్వు పొందుకోలేవు కాబట్టి ఇది మన జీవితంలో ఈ టైంలో మనకి చాలా పనులు చేయాలనుకుంటాం అవి మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎవరో పుట్టారు వాళ్ళని మనం విజి హాస్పిటల్లో విజిట్ చేయాలనుకున్నాం ఎవరం విజిట్ చేయలేం ఎవరో చనిపోయారు వాళ్ళని దర్శించాలనుకున్నాం దర్శనం మిన్న వేరే అవసరం లోపల చనిపోయారు పాస్టర్ గారు నా ఆయన ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన కలుస్తూ ఉండేవారు ఆయన మరణించారు వెళ్ళడానికి లేదు ఇవన్నీ నిరాశలే కానీ దాన్ని నలుగు సాగుకులతో పంచుకోగానే మనసులో అయ్యో వెళ్ళలేకపోయామే అనేటువంటి దిగుల నుంచి మనం దూరం అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ గ్రీఫ్ అనేటువంటిది మనం ఏ విధంగా దూరపరచబడాలి అంటే మనం ఇతరులతో పాలు పంచుకుని మన తప్పిదాలు ఒప్పుకొని ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకోవడం అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటిది కాబట్టి పదహారు వచ్చినా మీ పాపములు ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకునుడి మీరు స్వస్థ పొందినట్లు ద గ్రేటెస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ హీలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు స్వస్థపరచబడినట్టు అంటే మీ మనసు స్వస్థపరచబడాలి మీ తలంపులు స్వస్థపరచబడాలి మీ ఆలోచనలు స్వస్థపరచబడాలి అంటే మీరు ఏం చేయమంటే అంటే ఒక్కని కొరకు ఒకడు ప్రార్థించుకోండి ఐదు చూసాము ఆరు చూసాము ఇప్పుడు ఏడో స్టెప్ మరి మనం చూసినటువంటి మనం మొట్టమొదటి స్టెప్లో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దానిలో మనం ఏ విధంగా దేవునిలో మనం ముందు కొనసాగగలిగాం మనం ఏ విధంగా ఆయనలో మనం నిలబడగలిగాం అనేటువంటిది తర్వాత ఆయన మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలంటే ఇతరుల నుంచి సలహాలు కోరుకోండి దేవుని ఎరిగిన బిడ్డల దగ్గర నుంచి సలహాలు తీసుకోండి ఆ సలహాలు మన యొక్క మన మేజర్ డిసిషన్స్లో చిన్న చిన్నాటిలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సలహాలు ఎక్క అక్కర్లా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మన గృహాల్లో మనం ఒక వివాహము ఒక బిడ్డను ఒక చోట జాయిన్ చేయాలో ఒకరితో ఒక విలువైనటువంటి వస్తువుని కొనాలో ఇలాంటి వాటిల్లో మనల్ని మనం ఆత్మీయంగా సోషల్గా స్పిరిచువల్గా ఇమోషనల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా షేర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో మనం పాలు పంచుకోవడం వల్ల ఇతర సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల ఏమని చెప్తాడంటే ఇఫ్ యూ అండర్ స్ట్రెస్ ఎవరితో పాలు పంచుకోకుండా నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకోండి దీని గురించి ఎలా చేసి చేయాలి ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి దీనికి ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఇబ్బంది వచ్చేసింది ఎవరితో చెప్పాలి ఎవరితో చెప్తే మంచిది అని చెప్పకుండా కూర్చున్నావు అనుకోండి నువ్వు తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుంటావు ఈ విషయాన్ని నేను పలానా వ్యక్తికి చెప్తే నాకు కొంత సహాయం అవుతుంది కదా అని వెంటనే ఆలోచించి ఆ వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడావు అనుకోండి తప్పకుండా నీకు బరువు తగ్గుతుంది దాని విషయంలో సరైన సలహాని నువ్వు పొందగలుగుతావు అందుకని ఎప్పుడు కూడా సీక్ అడ్వైస్ బైబుల్ అంతా కూడా చాలా సందర్భాల్లో అడ్వైస్ తీసుకోమనే చెప్పింది బెటర్ కౌన్సిల్ అని మా ఇంగ్లీష్ మాట గెట్ ఎ కౌన్సిల్ గెట్ ఎ బెటర్ కౌన్సిల్ ఒక జాబ్ విషయంలో నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అనుకోండి మనం ఒక్కడ మీ కూర్చొని ఆలోచించుకోవడం కన్నా ఆ యొక్క ఏరియాల్లో ఉన్నటువంటి కొందరు వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి కౌన్సిలర్స్ దగ్గరకో మంచి టీచర్స్ దగ్గరకో మంచి ఈ హెచ్ఆర్ల దగ్గరకో పది మందితో మాట్లాడి ఒక బెటర్ అడ్వైజ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఒత్తిడిలో బ్రెయిన్ డ్రాప్ అవుతుంది అంట నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో ఒత్తిడిలో స్ట్రెస్లో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోలేక బ్రెయిన్ డ్రాప్స్ ఇన్ మేకింగ్ రైట్ డెసిషన్స్ అని ఒక దాని దైవజన్ చెప్తాడు కాబట్టి ముఖ్యమైన డే డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మంచి స్నేహితులతో మంచి కౌన్సిలర్స్తో అడ్వైస్ తీసుకోవడం అందుకే సామెతలు పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆలోచన చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశములు వ్యర్థమగును ఆలోచన చెప్పువారు బహుమంది ఉన్నాడల ఉద్దేశములు దృఢపడును ఎస్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ 
ఆలోచన ఆలోచన చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశాలన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి వ్యర్థమైపోతాయి ఆలోచన చెప్పువారు బహుమంది ఉన్నాయడలా ఉద్దేశములు దృఢమగును ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ స్టీల్ వాడండి మన కన్స్ట్రక్షన్కి అంటారు ఎందుకు వాడతారు అది బలంగా ఉండాలని అలాగే మన ఉద్దేశాలు బలంగా ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తున్నారనమాట మంచి ఉద్దేశం కలిగిన వారు బహుమంది ఎక్కువ మందిని నువ్వు కలిగి ఉండాలి అంటే నీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి నలుగురు ఐదుగురితో మాట్లాడగలగడం అనేటువంటి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప కృప నలుగురు ఐదుగురు మంచి కౌన్సిల్ ఇచ్చేటువంటి స్నేహితులు నీ వయసు వారు అయి ఉండొచ్చు నీకన్నా ఉన్నతంలో ఏజ్లో పెద్దవారు అయి ఉండొచ్చు నీకన్నా చిన్నవారిలో జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు వీళ్ళందరితో నువ్వు షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ మంచి ఆలోచనలు చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశాలన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయంట వ్యర్థమైపోతాయంట మంచి ఆలోచన చెప్పువారు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఆ ఉద్దేశాలన్నీ బలంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ కరోనా వైరస్ టైంలో చాలామంది చాలా ఉద్దేశాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు కానీ మనం మంచి ఉద్దేశాలు ఆ దానికి సరిపడేటువంటి మంచి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకుని భయంతో కాకుండా జాగ్రత్తతో బతకాలి అది మనకు ఉండేటువంటి విధానం అలాగే మనం ఎక్కువ ఒత్తిడి కూడా తెచ్చేసుకోకూడదు అమ్మో ఏమైపోద్దో ఈ పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడి కన్నా దీన్ని మనం ఆతృత కన్నా మనము ఎక్కువ బుద్ధి లేని వారితో దీన్ని డిస్కస్ చేయడం కన్నా బుద్ధి కలిగిన వారితో మనం డిస్కస్ చేయడం అందుకే కౌన్సిలర్ కౌన్ అదే పదకొండో అధ్యాయంలో సామెతలు పదకొండో అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం నాయకులు లేని జనులు చెడిపోదురు ఆలోచన కర్తలు అనేకులు ఉండుట రక్షణకరం కౌన్సిలర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే నీకు రక్షణకరం కౌన్సిల్ తీసుకోవడానికి నువ్వు సిగ్గుపడకు ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒక ఆలోచన తీసుకోవడానికి నువ్వు ఎప్పుడు బిడియపడకు మంచి తెలివైన వారితో నీ స్నేహితులతో నీకు వాకర్స్ క్లబ్ ఉండొచ్చు నీ వాకర్స్లో తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు నీకు ఎక్సర్సైజ్ టీం ఉండొచ్చు నీ ఎక్సర్సైజ్ టీంలో తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు మంచి వంటలు చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు ఆ వంటలు చేసేవాళ్ళలో మంచిగా వంటలు చేసేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు సలహాలు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గెట్ ఎ బెటర్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ఎ బెటర్ కౌన్సిలర్స్ నీకు ఎంతమంది కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు నాకు ఏదైనా దిగులు వచ్చింది అనుకోండి మినిమం ఒక రెండు మూడు గంటలు నా ఫ్రెండ్స్ తోటే మాట్లాడతాను నాకు మాట్లాడే కొద్దీ తేలిక అయిపోద్ది ముందు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందో లేదో తెలియదు కానీ అలాగే నాకు తెలుసు నేను చెప్పిన వాళ్ళు నాకు బెటర్ కౌన్సిల్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరో కూడా నాకు తెలుసు ఈ విషయంలో బెటర్ డేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరో తెలుసు అది పొందడానికి ఉంటే అది ఏమంటున్నాడు తెలుసు అది రక్షణకరము అంటున్నాడు ఇంక అనదర్ వర్డ్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ సేఫ్టీ ఇట్స్ ఎ పీస్ ఒక శాంతి ఒక సమాధానం ఒక కాపుదల ఇది రక్షణకరము అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మనం ఆలోచించేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా సామెతలు పదకొండు చదివినట్లుగా మనం నాయకులు లేకుండా ఉంటే చెడిపోతాం మనకంటూ లీడర్స్ ఉండాలి అలాగే ఆలోచనకర్తలు కౌన్సిలర్స్ మనకి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు తర్వాత మెట్టు ఈవెన్ చెప్తాడంటే రోజులో మధ్య మధ్యలో విరామం తీసుకోవాలి అంటే రోజులో మధ్య మధ్యలో మన పనులకి మన ఆలోచనలకి మనం చేసే పనికి మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఆ బ్రేక్ తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలామంది కంటిన్యూస్గా ఏడు గంటలు చదివేస్తారు ఆడికి ఏడు గంటలు కంటిన్యూస్ చెప్తే ఆడికి ఏడు నిమిషాలది కూడా ఎక్కదు అదే ఏడు గంటలది ప్రతి గంటకి పది నిమిషాలు ఆడు బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ ఒక గంట చదివి ఈ ఈ ఈ ఆరు గంటలు చదివి మధ్యలో ఒక గంట బ్రేక్ పదిహేను నిమిషాలు బ్రేక్ ఒక ఐదు ఐదు బ్రేకులు తీసుకుంటే ఆడు చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవుతాడు బ్రేక్ తీసుకోవాలి అలాగే పనులు చేసేటప్పుడు కూడా మన పనిని ఆ రోజుకి అందుకే ఈరోజు మీ పని ఏంటంటే మనం మూడో మెట్టుగా చదువుకున్నాం మనం ఆ రోజు ఇవాళ నీ పని ఏంటి నీ యొక్క నిర్ణయం ఏంటి నువ్వు ఈ విధంగా ఎలాగ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నావు అంటే చెప్పగలిగి ఉండాలి ఒకే పనిని సాయంత్రం దాకా చేయకూడదు ఉదయం మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఒక పని పెట్టుకోవాలి అదొక పావుగంట చేసుకోవాలి 
మళ్ళీ బ్రేక్ ఇచ్చుకుని ఇంకో పని చేసుకోవాలి మళ్ళీ బ్రేక్ ఇచ్చుకుని ఇంకో పని చేసుకోవాలి ఎనిమిది గంటలు మనిషికి ఎనభై రెట్లు పని నువ్వు చేసే పది 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 రెట్లు పని కన్నా ఎనభై రెట్లు పని చేస్తామంట బ్రేక్ తీసుకుంటే చూడండి మధ్యాహ్నం ఒక్క పావు గంట పడుకుంటే త్రీ లేస్ రోడ్కి ఎలా ఉంటుంది మనకి రీ ఎనర్జైజ్ నాకు పవర్ న్యాప్ అంటాను నేను చాలా తక్కువ పడుకుంటా మధ్యాహ్నం చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఇస్తా చాలా ప దాన్ని ఏమంటారు అంటే పవర్ న్యాప్స్ అంటారు ఓ పని చేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని పని చేసి మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకుని మరి చాలా చోట్ల ఒక అడవి కొట్టడానికి ఇద్దరు గొడ్డలు గొడ్డలు పట్టుకుని వెళ్తారు వాళ్ళిద్దరు పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా ఎవరు ఎక్కువ కొడతారా అని చెప్పి పందెం వేసుకుంటారు ఒకడు ఎక్కాడు దిగేదాకా కొట్టేస్తున్నాడు మొత్తం కట్లన్నీ పక్కేసాడు ఒకడు ఎక్కాడు కొట్టాడు ఒక గంట దిగాడు ఒక పది నిమిషాల విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు గొడ్లకు పదిని పెట్టుకున్నాడు మళ్ళీ ఎక్కాడు మళ్ళీ కొట్టాడు మళ్ళీ దిగాడు మళ్ళీ విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఐదు నిమిషాలు పదును పెట్టాడు సాయంత్రంగా అయ్యేటప్పటికి ఎవడెక్కడు కొట్టాడు మధ్య మధ్యలో ఎవడైతే రెస్ట్ తీసుకుని ఎవడైతే పదును పెట్టుకుని మళ్ళీ ప ఆ పనికి వెళ్ళాడో వాడే ఎక్కువ అచీవ్ చేస్తాడు కాబట్టి మరి ఈ విరామం తీసుకోవడం అనేటప్పుడు ఏమొస్తుందంటేనంట ప్రొడక్టివిటీ వస్తుందంట ఉత్పత్తి వస్తుందంట నీ పనికి నీవు చేసే పనికి ఉత్పత్తి రావాలంటే ప్రొడక్టివిటీ రావాలి అంటే డిఫరెంట్ బ్రేక్స్ తీసుకోవాలి ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్పేసింగ్ అండ్ డోసింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రొడక్టివిటీ అంటాడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్పేసింగ్ అండ్ ఎ డోసింగ్ అంటే డోసేజ్ అంటాం కదా మన్ మనకి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి అయితే మందులు డో ఇస్తారు డోస్ ఇస్తారు ఇది వాడమని చెప్తారు ఆడు రోజంతలకి జెయింట్ మాత్రం ఇచ్చేస్తాడా మన కాగితం మీద మాత్రం రాసి మూడు సొన్నాలు వేస్తాడు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అంటాడు ఆ డోస్ని డివైడ్ చేస్తాడు బాడీకి ఆ పిల్ని ఒకే పిల్ని దాన్ని మొత్తం ఎంత ఎంజీ అంత ఎంజీ పొద్దున్న వేసేసుకుంటే సాయంత్రం దా పని చేస్తాడు పని చేయదు అడిగి తెలుసు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది పని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత పని చేయాలి కాబట్టి ఆ డోసు రెండు సున్నా రెండు సున్నాలు అయితే రెండు సున్నాలు పొద్దున్న రాత్రి మూడు సున్నాలు అయితే మూడు సున్నాలు డాక్టర్ గారు మనకి ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ ఎ డోసింగ్ స్పేసింగ్ అండ్ డోసింగ్ ఫర్ హీలింగ్ మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బావు చేయడానికి అలాగే మన పనులు చేయడానికి కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ డోసింగ్ లేకపోతే ఆ స్పేసింగ్ చాలా అవసరం మనం పొద్దున్నే ఒక గంట ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఖాళీగా ఇంటి కాడకు వద్దాం ఉన్నాం కదా అని పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల దాకా టీవీ ముందు కూర్చుంటే నో వాల్యూ నువ్వు పొద్దున్న చేసిన ఎక్సర్సైజ్కి కాబట్టి దాన్ని కూడా మధ్య మధ్యలో చాలా ఒక మెర్విన్ జోరిన్కి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి అండర్ నైన్టీన్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ వచ్చాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ క్యాప్టెన్ అప్పుడు మేము వెళ్ళాం అందరం కలిసి దిండి రిసార్ట్కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎంగేజ్ చేశాడు అప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్కువసేపు కూర్చుండిపోయి ఉంటారో వాళ్ళకి ఏం డిసీజ్ వస్తుందని చెప్పాడో తెలుసా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎన్ని వ్యాధులు వస్తాయో ఎక్కువసేపు కూర్చున్న వాళ్ళకి కూడా అన్ని వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పాడు అందుకే స్టాండింగ్ సిట్టింగ్ స్టాండింగ్ వర్కింగ్ అలా డివైడ్ చేసుకోమంటాడు లైఫ్ని సో స్పేసింగ్ అండ్ డోసింగ్ ఇది చాలా విలువైంది కాబట్టి మనం మధ్యలో కొన్ని ఒక బుక్ రీడింగ్ ఓ పని చెప్పుకోవచ్చు కొందరితో మాట్లాడడానికి ఒక టైం పెట్టుకోవచ్చు కొన్ని ఈమెయిల్స్కి ఒక టైం పెట్టుకోవచ్చు నీ పద్దులు అకౌంట్స్ రాసింగ్ దానికి ఒక టైం పెట్టుకోవచ్చు వంటకు ఒక టైం పెట్టుకోవచ్చు క్లీనింగ్కి ఒక టైం పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మనం ఎవరితో అన్న ఏదైనా పని బాధ్యత ఉంటే ఇలాగ మనకున్న టైంని డే అంతా కూడా స్పేసింగ్ అండ్ డోసింగ్ అనేటువంటిది యష్యా నలభై అధ్యాయం యష్యా నలభై అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ముప్పై నుంచి ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు బాలురు సొమ్మలు సొమ్మ సెలుదురు అలయుదురు యమనస్తులు తప్పక తొట్టలుదురు యహోబ కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందరు ఇక్కడ ఏమో ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏమంటుందో వెయిటింగ్ అపాన్ ద లాడ్ అని ఉంటుంది వెయిటింగ్ అపాన్ ద లాడ్ అంటే ఆ ఎదురు చూడడం అంటే అక్కడ దేవుని కొరకు మనం మధ్య మధ్యలో మన యొక్క బాలురు కూడా సమస్యలు పోతారు యవనస్తులు తొట్టలుతూ ఉంటారు కానీ 
యహోవ కొరకు ఎదురు చూచేవారు నూతన బలము పొందరు వారు పక్షి రాజు వలే రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదరు అలయక పరిగెత్తుదరు సొమ్మసెల్లక నడిచిపోదరు సో నువ్వు ప్రతి పనికి మధ్యలో ఆ యొక్క గ్యాపింగ్ తీసుకుని ఆ స్పేసింగ్ తీసుకుంటే చిన్నపిల్లడు సొమ్మసెల్లు పోతాడు సో నీవు సొమ్మసెల్లకుండా నడవాలి అన్న నువ్వు అలయక్క ఉండాలి అన్న పరిగెత్తగలగాలి అన్న నువ్వు ఎదురు చూచేవాడుగా ఉండాలి కాబట్టి మధ్య మధ్యలో మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుని ఆ నేచర్లోకి వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ నడుస్తే ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు కూర్చుని ప్రార్థ ఓ పని నుంచి ఇంకో పని మధ్యలో దేవ నాకు ఆలోచన వచ్చింది అని ఆయన ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే అలసిపోకుండా పరిగెత్తగలం సమస్యలకుండా మనం నిలబడగలం నడిచిపోగలం ఇది యష్యా చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి స్పేసింగ్ అండ్ డోసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మరి తొమ్మిదవది ఆత్మీయంగా ఉండేటువంటి మెట్టుల్లో తొమ్మిదవది మనము మనకన్నా బాధలో ఉన్న వారికి పరిచర్య చేయడం మన బాధని తొలగిస్తుంది అది ఆత్మీయ బలానికి కారణం నాకు కొన్ని ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి నా ఒత్తిళ్ళు ఉన్నప్పుడు నాకన్నా ఒత్తిళ్ళు ఎవరున్నారు అనే వ్యక్తికి నేను సలహా ఇవ్వగలిగితే నా ఒత్తిడి తగ్గుతుంది నాకు ఒక సమస్య ఉందనుకోండి నాకన్నా సమస్యలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఒక మంచి సలహా ఇవ్వగలిగితే నా ఒత్తిడి తగ్గుతుంది నా ఒకళ్ళకి చాలా అనారోగ్యంగా ఉందనుకోండి నాకన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళతో నేను కొంతసేపు మాట్లాడగలిగితే నా అనారోగ్యం ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి చాలామంది చాలా ప్రదేశాల్లో చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు శాలరీలు కట్టు పని కట్టు రోడ్లు కాళి బడులు బంధు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు రకరకాల ఒత్తిళ్ళు కానీ మనకన్నా ఒత్తిళ్ళు ఎవరున్నారు అని మనం చూడగలిగితే దేవుడు మన ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాడు మనకన్నా అవసరతలు ఎవరున్నారో చూసి అవసరతకి మనం సహాయం చేయగలిగితే దేవుడు మనకి కావాల్సిన సమయంలో సహాయాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడుగా ఉంటాడు అందుకే యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఒక అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో మనందరికీ తెలిసినటువంటి వాక్యం యాకోబు మనం చాలా యాకోబు నుంచి వస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ టైంలో మనం చదివేటప్పటికి మన అందరికీ యాకోబ్ పత్రిక అర్థం అవ్వాలనేటువంటిది నా ఆశ ఒక అధ్యాయము ఇరవై ఏడు తండ్రి అయిన దేవుని ఎడ్డుట పవిత్రమును నిష్కళంకమైన భక్తి ఏమనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రును వారి ఇబ్బందులలో పరామర్శించుటయు ఇహలోక మాన్యము తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకున్నటయే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు అంటుకోకుండా లోకంలో ఉన్నటువంటి చెడు మనకు అంటుకోకుండా లోకంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యములన్నీ మనకు చేరకుండా లోకంలో ఉన్నటువంటి పాప ఆలోచనలు మనకు చేరకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే మనము ఇతరులకి పరిచయ అవసరతలో ఉన్నవారికి పేదలకి బీదలకి విధవరాండ్రుకి తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి పిల్లలకి మనం సహాయం చేసే వాళ్ళంగా ఉంటే మనకి ఇహలోక మాల్యము తనకు అండకుండా తను తాను కాపాడుకున్నటయే దాన్ని బట్టి ఈ దినాన్ని నేను తెలియచేసేది ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలి అంటే మనము మనకన్నా అవసరతలు ఎవరున్నారు అనేది చూడడం వల్ల మనము నెమ్మదపరచబడతాం మనకన్నా అవసరతలో ఉన్నవారికి ఏం చేయాలనేది మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు మనకి ఈ లోక సంబంధమైన వీటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండగలం కాబట్టి ఇవి ఆలోచించుకుని సామెతలు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఔదార్యం గలవాడు పుష్టి నందుదరు నీళ్లు పోయేవారికి నీళ్లు పోయబడను దేవుని బిడ్డలరా ఈ టైంలో మనం ఎవరికన్నా నీళ్లు పోస్తే దేవుడు తిరిగి నీళ్లు పోసేవాడుగా ఉంటాడు కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఒత్తిడిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇమోషన్లో ఉన్నవాళ్ళు మనకన్నా అవసరతలు ఉన్నవారికి మనం చూడగలిగితే వాళ్ళకి ఔదర్యం చూడ చూపించగలిగితే దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు ఆత్మీయంగా బలపరుస్తాడు ఆఖరిగా మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే మనము ఏదైతే మనం ఆధీనపర స్వాధీనపరచుకోగలమో ఏదైతే మనం ఆధీనంలో ఉంచుకోగలమో ఏదైతే మనం కంట్రోల్లో ఉంచగలమో వాటిని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఏదైతే మన ఆధీనంలో ఉండదో ఏదైతే మన స్వాధీనంలో ఉండదో ఏదైతే అన్కంట్రోల్ ఉంటుందో మనలో అది దేవునికి అప్పు చెప్పుకోవడం అంటే అది ఆత్మీయంగా మనం బలపరచబడ్డాం ఏదైతే నువ్వు చేయగలవో దాన్ని నువ్వు చేయగలిగి 
ఏదైతే నువ్వు చేయలేవో అది దేవునికి అప్పు చెప్పడం అనేటువంటిది ఆత్మీయ ఆరోగ్యానికి ఒక మెట్టు మనం టైంకి భోజనం చేయగలం పడుకోగలం ఎవరికన్నా ఒక సలహా ఇవ్వగలం ఇవన్నీ మనం చేయగలం కానీ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి మన చేతులు దాటిపోతే మనం చేయలేం అదేమంటున్నాడు అంటే దేవునికి అప్పు చెప్పుకున్నట్టు అనేటువంటిది చాలా విలువైంది ఈ యాకోబు రాసిన పత్రికలోనే మళ్ళీ ఇంకొక విలువ రెండో అధ్యాయంలో ఇరవై రెండో వచ్చిన విశ్వాసం అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలుగు చేయనియు క్రియ మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణ గ్రహించుచున్నావు కదా ఇది అబ్రహాముకి చెప్తున్నాడు పైన ఉంటుంది అక్కడ విశ్వాసానికి తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాముకి గురించి రాస్తూ అబ్రహాము తన చేయగలిగింది నమ్మకంతో చేశాడు తన చేయగలిగింది దేవుడు కప్పు చెప్పాడు అది తన కుమారుణ్ణి బలిపేటం దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళాడు చాలా విశ్వాసం తీసుకెళ్ళాడు కాబట్టే ఆ బలి అర్పించాలనేటువంటి పనిని దేవుడు తన విడుదల చేయించాడు ఆ విషయం నుంచి తన నమ్మకం ద్వారా అంటే ఇక్కడ ఏం చే విశ్వాసము అతని క్రియతో కూడి కార్యస్థితి కలుగ చేసినయు క్రియ మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదని గ్రహించుచున్నాం ఆ పని చేయడం వల్ల అతడు ఎంత విశ్వాసమో తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం అతడు ఎంత విశ్వాసం అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి నీకు నాకు సామర్థ్యం లేదు కానీ అతడు ఎంత విశ్వాసం ఎందుకు తెలుసుకోగలిగాడు అంటే అతడు క్రియ చేశాడు కాబట్టి దేవుడు తన్ని ఆశీర్దించిన విధానాన్ని బట్టి అతడు ఎంత విశ్వాసమో మనం తెలుసుకోగలం సో మనం చేయగలిగింది నమ్మంతో క్రియగా దేవునికి చేయడం దాన్ని నిశ్వాసాన్ని నెరవేర్చేటువంటి పని అయింది ఇది క్రీస్తు నమ్మినటువంటి బిడ్డలుగా మన ఆలోచనలు మన పాజిటివ్ థింకింగ్ నిష్ప్రయోజనం కాకుండా మనము ఆలోచించే వాళ్ళంగా తలంచే వాళ్ళంగా ఉండాలి అందుకే యేసు చాలా క్లియర్ ఆయన పనిని కానీ ఆయన కాడి కానీ భారం కానీ ఇలాంటి ఆత్మీయ స్టెప్స్ మెట్లు మనం కలిగి ఉంటే దాన్ని సులభం చేయవాడు ఆయనే ఈ ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డం ఒకప్పుడు ఒక విధంగా అది చాలా కష్టం కానీ దాన్ని బలపరిచేటువంటి వాడు ఆయనే ఆయన ఆర్డర్ ప్రకారం క్రీస్తు ఎలాంటి ఆర్డర్ని కలిగి ఉన్నాడో ఆ ఆర్డర్ని మనం కలిగి మరి మంచి కౌన్సిలర్స్ నుంచి మంచిగా మనకి తెలియచేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మన భావోద్వేకాలలో మనము సలహాలు తీసుకోవడం ఒత్తిళ్ళలో చాలా ముఖ్యమైనది అలాగే మనం రోజు చేసేటువంటి పనుల్లో పనులకి పనులకి మధ్య మనం బ్రేక్ తీసుకున్నట్లయితే మంచి ప్రొడక్టివిటీని మనం చూడగలం అలాగే మనం మనకి శ్రమలో ఉన్నప్పుడు మనకన్నా శ్రమలో ఉన్నటువంటి వారికి మనం సహాయం చేయడం వల్ల ఆ శ్రమ నుంచి మనం బయటకు పడరు మనకి ఆధీనంలో మన కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటిది మనం చెయ్యి చేసి మన కంట్రోల్లో లేనిది దేవుడికి అప్పు చెప్పగలిగినప్పుడు మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడగలుగుతాం ఈ విషయాలను గ్రహించుకుని క్ర మనం క్రీస్తుని కలిగినటువంటి మనమందరం ఆయన వైపు చూస్తూ ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలని కోరుతూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి మాటలు దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం అత్యంత కృప కలిగిన దేవ స్థుతులకు పాత్రుడ ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డానికి కావలసినటువంటి విధి విధానాలు స్టెప్స్ని మేము గత కొన్ని దినాలుగా మాట్లాడుకుంటుండగా వాటిలో మమ్మల్ని బర బలపరిచి ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని స్వస్థపరిచి నీలో ముందుకు కొనసాగడానికి ఆత్మీయ ఆరోగ్యాన్ని ఒత్తిడుల నుంచి దూరంగాను ప్రభ భావోద్వేకాల నుంచి దూరంగాను ఉండి విశ్వాసంలో మేము సాధించలేనది నీ హస్తాల్లో పెట్టి ప్రభ మేము పనిచేస్తున్నటువంటి విరామం లేని పనిలో మధ్య మధ్యలో నీ మీద మేము వెయిట్ చేయగలిగినటువంటి వారంగా ప్రభ నీ మీద వెయిట్ చేస్తూ మేము మేము ముందుకు కొనసాగేటువంటి బలాన్ని శక్తిని అనుగ్రహించండి సంఘ బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున దీవించండి సంఘ పెద్దలందరినీ పేరు పేరున దీవించండి ప్రభ వైద్యులకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభ సైంటిస్టులకు కావలసినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా వ్యాక్సిన్ని దయచేయండి ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో ప్రభ ఈ ఈ పాండమిక్ విస్తరిస్తూ ఉండగా దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్లో పెట్టండి ప్రభ మనుషులు అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధుల్లో ఉండగా వారు మంచి సలహాలు తీసుకుంటూ ఉదయమున రాత్రికి నీ వాక్యానికి చేరువుగా ఉండి ముందుకు కొనసాగడానికి సహాయం చేయండి ప్రభ తండ్రి 
ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి వారికి ఒత్తిడిని తీసివేసి బలాన్ని దయచేయమని ఈ విధంగా ఈ వాక్యాన్ని ఈ పాండమిక్ టైంలో ఈ కోవిడ్ టైంలో అనేకులకి లైవ్ ద్వారా గాస్పుల్ ద్వారా పంచుకునే భాగ్యం మరి సంఘానికి ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ అవసరతలో ఉన్నటువంటి పరిచర్యలకి కాపర్లకి సంఘాలకి నువ్వు బలాన్ని చేకూర్చమని యేసు పరిశుద్ధ నామాన్ని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దీవెన్లు ప్రభ సంఘాల్లో ఉన్నవారికి సంఘాలకు చేరిన వారికి సదాకాలము తోడుగా ఉండనుగాక ఆమెన్